刚刚点出来在厕所，你们看一下，很细腻，像蛋清一样。所以我们在厕所刚吃起来比较软糯丝滑，还很蓬松。像我们家的话，是一斤大豆可以吃到一斤三两豆干。别人不是一斤大豆都吃了两三斤吗？这个怎么说呢？做这个豆腐，个人有个人的做法哈。你看别人家。打豆浆都是过的三道豆渣，然后我们家过的是五道，把那个豆渣都过出来了，肯定它那个产量就低了。哦，就是储存量越少，品质就越高。是的，是的。咱们用的是哪里的豆子啊？安徽的豆子。别人不是说东北的大豆好吗？呃，俗话不是说嘛，走千走万不如淮河两岸。安徽的豆子做出来豆腐比较细腻，而且豆香味比较浓郁。像咱们这每天要用多少豆子啊？两吨吧。同样都是做豆干，为什么我们大方的豆干这么出名啊？咱们用的水就不一样。那咱们用的什么水啊？咱们用的是沙水，沙水就是在山上打了一口井，从里面抽出来的水就叫沙水。这个水的品质比一般的水高。肯定的，因为。在我们这边都知道，要想豆腐做得好，这个水的话是很讲究的。还有，我们是用酸汤来点的豆腐，酸汤就是用这个豆腐里面的这个糕水发酵到第二天，它就会变酸了。所以用酸汤做出来的豆腐口感更好，它没有那种涩味。我看很多地方是用石膏点豆腐。咱们这个酸汤点豆腐跟石膏点豆腐，它的区别在哪里啊？它的品质会更高，口感也会更好。是什么原因促使你进入这个豆干这个领域啊？因为我们大方这边的人都会做这个豆干，但是呢，做这个豆腐干又很辛苦，能坚持下来的人又比较少，所以呢，我觉得我只要能坚持把品质做好，就能在这么多人当中呃脱颖而出，所以就选择了这个行业、哦。这个是个什么设备啊？这个了，我看到没有？它是这样一点点一点点的往下压，它每五秒压一点点，所以当你没收到这个干以后，不管是炒还是炸，它才会很蓬松。一小块能够炸出很大一块来，就是它这个工艺很好，每次只压一点点，这个豆腐比较蓬松。压好的豆腐给它取下来，这个就像画在这个布上一样的，压得特别的紧实。这个过程看得特别紧啊！这个撒的是什么秘料啊？就是那个食用盐和碱。放碱的话，它吃起来会更丝滑，然后还会爆浆。再给它搅拌搅拌。对，要给它搅拌均匀。我们做好的这个干就要放在冷库里面保鲜。哦。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变成干了。这个时候它就会变也就十年了嘛，我爱人去世以后我做的。做这个豆腐苦不苦？苦啊！以前我爱人在的时候，他连粮食都不让我泡的。有没有想过再婚呢？开始的那几年的话，都有人介绍的，但是我后来就觉得，哎，我还是想再婚一下，因为我觉得我再婚的话，我的孩子们会对我很好的。但是我觉得我再不再去再婚的话，我会变得很孤独，有一点孤独的感觉。这个手指豆干啊，怎么吃都可以啊。我们今天是这样烙锅烙着吃啊，大家在家里可以蒸着吃、煮着吃、炒着吃、煎着吃，想咋吃就咋吃。大方的手指豆干啊，现在已经烤成这种外表焦脆了，豆香四溢、哦。这豆干啊，弹性十足，看着。现在吃一个原味的手指豆干啊，哇，这个口感太丰富了，它的表皮是焦脆的，里面是这种弹弹的这种感觉啊。然后整个的这种豆香味是相当浓郁，再蘸上贵州特有的辣椒面啊。所以说贵州是美食荒漠，这光豆腐啊，都能有上百种的做法花样啊。嗯，外面是这种辣椒的辣香啊，里面是这种豆香，哇，香上加香，香。